Na itong lecture ka rin natin i-discuss ng frictional force. And ang saan mo na ito ka rin pag-compute? Aning friction. Okay. Kung mag-absorb wala na ito, kung magtukulad ka o same na mass sa object, sa isa ka smooth surface, and same po niya mass ang ang object, gari sa rough surface, mas lisod ito flood dito sa, sa rough surface. So, ang saman ng mga smooth surface, for example, kaning uh, tiles, no? smooth surface ni siya. Dahil yung kaning unfinished nga cement flooring, mani ang example sa rough surface. So, nai kalabutan ka ron ang fraction, nga nung dali ito flood dito sa smooth surface, and lisod kayo ito ko dili sa rough surface. So, ang pasabutan na karon is, anong smooth surface ni mo, gamay siya o friction, and kanyang rough surface is mas dako siya o friction. So, muna kailangan ka dako o force para matuklod mo ni uh, same box kung dili ni mo siya ito ko sa rough surface. And gamay lang nga kailangan ni mga force para matuklod mo ni same box dili sa no surface. Ang pumunta na, ang saan mo pag-analyze yung friction sa different ng mga surface. Actually, natin doon kaklase ng friction, ang kinetic friction o ang static friction. And makompute natin na using this equation, Fk and Fs, which stands for static and Fk, which stands for kinetic. So, kanil ka nung mu diri, ito huwag niya sa coefficient of friction, And of course, kaning n is ang normal force. So, ang sa'yo pasabot aning, aning equation. Ang ato ang friction is affected by coefficient of friction. So, ang sa'yo ng coefficient of friction, mo na siya constant sa different surface. For example, katong i-discuss na ko ngayon na, di ba, diri, ingunta nga ang kaning box diri, mas lisod ito flood, kaya ito high siya o friction kaya rough surface. So, ang pasabot ana is, ang rough surface, mas tako sa coefficient of friction, coefficient of friction, compared sa smooth surface. So, meaning, ang coefficient sa aning surface is much lesser compared sa coefficient aning surface diri. So, the greater the coefficient of friction, the greater also the friction. So, kung mas rough gali ang surface, mas tako na siya o coefficient of friction. Ang smooth surface, mas gagmay na siya coefficient of friction. Now, balikan na itong kinetic and static friction. So, unsa ni kalahian sa duha? Ang kinetic friction, present na siya kung ang object is already in motion. So, kung ka-move na ang object, nag-move na ang ato ang box, for example, kinetic friction na nang exert sa yadra. Ang static friction, in the word static, the object is about to move. For example, gusto niyo maituklod ang at rest ng object. Ngunit siyang ituklod. So, about to move pa. So, nakakay force na yung work under para ma mapamood ni mo ng object ang kanang nga force nga mong i-overcome itawag na siya ang static friction so present na static friction kung ang iyong object is about to move pa ok so yung nga lang ang halayan sa duha so sa example dili calculate the coefficient of friction of a moving box under a constant friction of 25 newton so natay box dili nga yung mass kay 10 kilograms and atong i-calculate ang coefficient of friction So, remember, nag-move na itong box, so, coefficient of kinetic friction natin i-calculate rin. So, kaning new K. So, first is, ito sa mag-buat natin free body diagram. So, again, yung kalimutin ng free body diagram, kaya sa dynamics, kalimutin yun yung namagamit ng free body diagram. So, remember, ito ang mass is already in motion. So, natay normal force and natay weight diri. And, as a fraction, bring aside and this is the normal force 
So, ang sakalit itong gamiton para makalculate na to ang mu k. So, di ba natay equation sa fraction? Yan na itong unknown. Di ba natay equation sa fraction niya? Equivalent to mu k times the normal force. Kailangan natin yung value para makalculate na ito ang mu k. So, based sa equation natin dali, summation of forces, summation of forces on the y component is equivalent to the normal force minus w which is equal to 0. So, therefore, ang atong normal force is just equal to the weight. So, again, ang weight ganit, that is equivalent to mass times the acceleration due to gravity. So, therefore, atong normal force is equivalent to 10 kilograms times 9.8 meters per second squared. So, atong normal force equivalent is equivalent to 98 newton. So, kanyang yung normal force karon gamitin natin yung pagkakil sa mu k. So, itong mu k, or the equation of kinetic friction, is equivalent to the friction k, or the kinetic friction, over the normal force. So, pila mo itong, itong kinetic friction diri. Equivalent to 25 newton divided by 98 newton. So, ang mu k na diri, mu k, is approximately equivalent to 0 0.26. So, ang atong coefficient of friction is wala unit. Okay, makancel naman na itong newton dara. So, muna ito ang coefficient of kinetic friction. So, in the same case also, kung given ang normal force and coefficient of friction dara, makalculate po na ito ang uh, frictional force using ano nga formula. So, sa pamayin, observe na ito, ano eh, no? Dili lang ang, ang kinetic friction mapiktuhan sa coefficient of friction niya, pero mapiktuhan po siya sa normal force. So, meaning, the greater also the normal force, the greater also the friction. So, kung itong i-assume ang general formula sa friction force, which is kan eh, F is equal to mu n, and ang atong friction force is mapiktuhan sa normal force and the coefficient of friction. So, sa aning nga case, asa may mas dako o normal force nila? Ang 200 kg o ang 10 kg? So, dari nga case, kay flat surface man yung duha, o niya mas dako manig mas ng 20 kg ni mo, ang normal force dari is much greater compared sa normal force dari. So, ang normal force 1 mas greater sa normal force 2. So, therefore, Ang friction 2 is much greater also to the friction 1. For example, natay the same mass. Ang isa na lang sa inclined plane, pero nag-move gap on to the right. Ang isa is nasa flat surface, nga nag-move to the right. And for example, pareha rin na sila nga surface dari. Asa man na mas dakuog friction. So kung magbuhat ko free body diagram ani, Ang imuhang normal force is just equal to the weight lang. No? Pero kung i-consider na yun siya, ang normal force niya is dili totally equivalent siya ang weight. Kay, ang imuhang normal force dili nga case is only component ani imuhang weight. Dili sa y. Ang component ani weight dili sa y lang ang makahatag og uh, value sa to ang normal force. Now, kung given ang theta, kaning y component here is just equal to w cosine of theta. So, therefore, atong free body diagram ani is not a uh, normal force degree and not a uh, w cosine theta degree sa to ang y component, negative y component. So, ang ato ang normal force is just equal to W cosine of theta. So, kung basihan mo ay mas dako o normal force nilang duha is kani, much greater gina sa normal force compared aning naka-incline. So, if this is N1 and this is N2, uh, N1 
is lesser in the, uh, compared to N2. So therefore, fraction 2 is much greater compared to fraction 1. Okay, so nga na lang pag uh, apply atong equations of fraction. So affected siya sa normal force and the coefficient of fraction.